Всем привет, мои дорогие друзья и подписчики. С вами, как всегда, не первый, но и не последний московский видеоблогер. И вы находитесь на канале «Московский обжора». И сегодня уже на улице 17 декабря 2017 год. И я сегодня буду кушать вот такую вот обалденную, очень аппетитную, румяную, сочную, ожаренную картошку с луком. Вы только посмотрите, ребята, какая получилась красота, какая получилась вкусная, очень аппетитная картошечка. Она еще горячая. Вот, посмотрите, какая красивая. Идет даже пара. А знаете, с чем я ее сегодня буду употреблять? А я вам сейчас покажу. А кушать я эту картошечку сегодня буду вот с такой вот замечательной селедочкой. Эта селедка каждый день называется тихоокеанская слабосоленая. Посмотрите, в этот раз попалась одна только икра. Икра, видите, сколько икры, как много. Эта селедка заправленная уже подсолнечным маслом с запахом. И здесь вот порезанный мелко кольцами лук репчатый. Видите, какая получилась вкусная вещица. Дастиш, фантастиш. Ну все, ребята, сейчас я все себе положу это дело на тарелочку и буду с картошечкой эту селедочку кушать. Приятного всем аппетиту. Поехали, мои хорошие. Давайте, ребята, положим, видите, полная сковородка. Такой вот замечательный, очень сочный и аппетитной картошечки. Ой, какая хорошая домашняя картошечка. Жареная картошечка с жареным лучком. Что может быть еще вкуснее? Правильно я говорю? Правильно. Конечно же, правильно. Вы всегда говорите правильно. Так, вот, так, вот. Так что, ребята, заходите ко мне почаще в гости. Подписывайтесь, не забывайте про колокольчик. Ставьте больше мне пальчиков кверху. Также не забывайте ставить пальчики к низу. Писать добрые, хорошие, адекватные комментарии. И почаще заходите ко мне в гости. Здесь вам всегда рады, и здесь вам всегда ответят. Вы хорошо со мной, и я с вами хорошо. Вы со мной будете плохо, и я буду тоже плохо. Все по, по справедливости. Все по справедливости. Если хотите, чтобы с вами люди хорошо поступали, и вы также с ними должны хорошо поступать. А если не хотите, то значит и с вами будут плохо поступать. Ясно? Поэтому думайте, решайте сами. Жить вам или не жить. Ребята, здесь такое дело на моем канале. Один, не буду я называть его имя, фамилию. У него ни имени нет, ни фамилии. У него просто этот самый ник. И что я хочу сказать, это что он сделал. Он, мягко говоря, обосрал мой очень вкусный, домашний, что мне девушка приготовила, наваристый борщ. Вы представляете, что он написал? Всякие оскорбления. И вообще, и сказал, что этот борщ... Там только у тебя одна вода. Это вообще, ну знаешь, такое написать, такое сказать. Это вообще у меня просто в голове не укладывается. Это вообще такие вот люди есть, нехорошие, завистливые. Это просто вот какой-то ужас. Я не знаю, ну зачем такое вот писать. Такой суп хороший, густой. Вот именно, что густой. Бывает, и я его раньше, это самое, мы делали и жидкий он бывал, да. А в этот раз там, там одна гуща, одна капуста, одно мясо, одна картошка. Такой суп получился домашний, аппетитный. А мне такой один это негодяй, мерзавец написал, что у тебя там это не суп, а помой, и там одна вода. Это вообще, это просто какой-то ужас. Господи, во имя Отца и Сына, Святого Духа, прости меня, конечно. Что поделаешь, если вот такие люди есть нехорошие? Господи, прости. Спаси, сохрани. Да, картошка получилась просто обалденная. И вон какая икра, посмотрите, какая красивая икра, аппетитная, видите? М -м -м. Вкусно. Да, слабосоленая, действительно. А то бывает купишь эту селедку, даже дорогую очень, ешь, и там прям это, одна соль, особенно в икре. А это вот именно слава соленая.
Ой, картошка вообще обалденная. Селедочка с лучком. Видите, какой лук получился красивый. Кольцами, видите, мы его порезали. Вкусная селедка. Слабо соленая и очень жирная. То есть я в этот раз купил две селедки крупных самых. В одной попалась рыбе молока с пермулька. А во второй селедке это икра женская. Но говорят, что это с молокой она лучше, как, как бы это жирнее и полезнее, чем с икрой. Ну а так, в принципе, кто что любит. Кто-то есть вообще не ест молоку. Я раньше тоже ее никогда не ел. Как-то брезговал. Ну не знаю, не ел. А потом с годами понял, что это очень полезно и очень даже вкусно. И вот я ее теперь стал есть молоку. Ребята, не знаю почему, но бывает, что мне в комментариях пишут, что я очень красивый и то, что я это самое очень сексуальный. Не знаю, правда это или неправда. Поэтому это пишите, что вы об этом думаете. Мне даже одно время некоторые это самое предлагали сниматься в порнофильмах. Вы представляете вообще? Ну, то, что я очень красивый такой стройный фигура у меня очень хорошая живота даже нет Конечно, с зеленым лучком селедка получается вкуснее и нежнее. Но он у меня еще не вырос. Жалко еще его пока срезать. Пусть еще подрастет. К Новому году побольше будет. Ставлю я этому обжору, ребята, пятерку с плюсом, очень вкусно. А, давайте просто пятерку, а то хейтер опять лишний раз обгадит. Чтобы, ребята, быть хейтером, на это ума не нужно. А вот видеоблогер, да, тут надо постараться. А оскорбить человека на это ума особо не нужно.
косточки попадают маленькие. Девушка же не может все косточки вытащить, правильно? Она же не машина. И вот это немножко бывает попадает. А так хорошо она чистит их. Икра. Икра, видите? Всю сель... Ребята, селедку всю не буду есть, оставлю. Ну, может, на вечер. Сколько времени-то? 15 минут восьмого. Уже вечер. Во всем нужно знать меру.